আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আপনাদের সবাইকে আমার এআই স্টুডেন্ট ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন তো যারা আমার ছোট্ট চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং যারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন পেজটি ফলো করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আজকে একটি স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আসলাম আজকে আমরা দেখব কীভাবে ফ্রি পিকে এন আইডি বা বিলিং ইনফরমেশান সাবমিট করতে হয় তো এতদিন দেখেছি আমরা কীভাবে ইনকাম করা যায় কোন কোন এআই ব্যবহার করে অনেক প্রসেস শিখেছি তো আজকে আমরা দেখব কীভাবে বিলিং ইনফরমেশন আমরা সাবমিট করি তো চলে যাব আমরা কোথায় ফ্রি পিকে তো ফ্রি পিকে আসার পরে এখানে আমি দেখাই এটা কিন্তু আমার মেইন অ্যাকাউন্ট তো আমি এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখেছি যে আসলে অনেকেই দেখলাম যে ট্যাক্স ইনফরমেশন এটা আপলোড করতেছে কিন্তু অনেকের মতো আমারও চিন্তা ছিল যে ট্যাক্স ইনফরমেশন ট্যাকেট বা টেন সার্টিফিকেট কি টেন সার্টিফিকেট তো আমার নেই তো আমি সেক্ষেত্রে কিভাবে কি করব তো এর কারণেই আসলে মূলত আমি এখনও এনআইডে সাবমিট করতে পারি নাই যদি আমি দেখাই আমার ইন ভয়েসটা তো আমার কিন্তু পেমেন্ট উইথড্রো দেওয়ার মতন অ্যামাউন্ট চলে আসছে কিন্তু আমার কিন্তু এখনও এনআইডি সাবমিট করি নেই কারণ কি আমি ইউটিউব ভিডিওটা সেভাবে পাইনি যে সেটা দেখে আমি আপলোড করব অনেকেই টেন সার্টিফিকেট আপলোড করে তো আমার তো নেই তো সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন আজকের ভিডিওটি দেখলে আসলে সকল দ্বিতাতন্দ আপনারা তুর হয়ে যাবে ওকে তো এখানে দেখেন আমার কিন্তু অলরেডি তিরিশ ইউরো আছে এখানে এখানে দেখেন ইউরোকে যখন আমরা ইউএসডিতে কনভার্ট করব তখন বত্রিশ তেত্রিশ ডলার চলে আসবে তো তাহলে কিন্তু এখানে দেখেন পঁচিশ ইউএসডি আমরা এখান থেকে পেমেন্টটা পেতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু পেমেন্টটা অলরেডি চলে আসছে বা এখানে অ্যামাউন্টটা ইনভয়েসে আসে আমার বের করার মতো আজকে আমরা দেখব কিভাবে এনআইডি কার্ড বা বিলিং ইনফরমেশনটা সাবমিট করতে হয় তো এর জন্য আপনারা এখান থেকে এখানে ক্লিক করলেও হবে অথবা আপনি নোটিফিকেশান যে এখানেও করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে বিলিং ইনফরমেশন এখানেও ক্লিক করতে পারবেন তো বিলিং ইনফরমেশন যদি আপনার সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খুব সহজেই এটা সর্বোচ্চ হলে এক থেকে দুই দিন আজকে আপলোড করলেন কালকেও হতে পারে আফ্রু এবং আপনি এখানে আর একটা কথা বলে আমি ভিডিওটা তৈরি করার আগে অনেক রিসার্চ করেছি এই বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি পাসপোর্টটা দিয়ে এখানে ফিল আপ করেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে পেন্ডিংয়ে রাখবে অতিরিক্ত বা অনেক সময় এটা কখন অ্যাপ্রুভ করবে সেটা আমি বলতে পারি না বা তাদের এটা সিদ্ধান্ত এখানে যদি আপনি এনআইডি কার্ড দিয়ে সাবমিট করেন তো সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার সর্বোচ্চ এক থেকে দুই দিন কারণ আমি এটা প্রমাণ নিয়েই ভিডিওটা আপলোড মানে তৈরি করতেছি তো এখানে আসার পরে দেখেন এখানে বিল্ডিং ইনফরমেশন মাই ডকুমেন্টস তো আমি আগে মাই ডকুমেন্টসটা আপলোড করি তো মাই ডকুমেন্টসটা আপলোড করার ক্ষেত্রে আপনাদের এখানে এনআইডি কার্ড যেটা সেটাকে সাবমিট করতে হবে তো আপনারা আপনাদের এনআইডি কার্ডটা যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ থেকে এনআইডি কার্ড এপিটপিট থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন এই ধরনের একটা এনআইডি কার্ড তৈরি করে নেবেন ফটোশপের মাধ্যমে এভাবে করে নেবেন ওকে তো এখন আমরা যদি চলে আসে বিলিং ইনফরমেশনে তো এখানে আসার পরে আপলোড আইডি ডকুমেন্টস এখানে আমি যেটা আমার ভুল ধারণা ছিল এখানে কিন্তু দেখেন আপলোড ট্যাক্স রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট তো এটা আমি দেখে আসলে ভয় পেয়েছিলাম যে আসলে আমার তো এসব কিছু নেই তো সেক্ষেত্রে কি আমি পেবেন পারো না বা কিভাবে কি আপলোড করব এই দ্বিধাবন্ধে আমি আজ পর্যন্ত কিন্তু এনআইডি কার্ডটা সাবমিট করে নেই ওকে তো এখন আমরা কি করব আপলোড আইডি ডকুমেন্টে ক্লিক করব এখানে ইস্যু ডেট এবং এক্সপায়ার ডেট আমি অনেক ভিডিওটি দেখেছি যে এখানে এক্সপায়ার ডেটটা ওনা আনুমানিক উল্লেখ করে দেয় তো আমাদের তো এক্সপায়ার ডেট কোনো নাই আমাদের শুধু ইস্যু ডেট আছে তো ইস্যু ডেটটা কোনটা আমি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখেন এই যে ইস্যু ডেট এরকম আপনার এনআইডি কার্ডে দেখবেন সামনে আস ব্যাক পার্টে আসে আপনারা সেই ইস্যু ডেটটা এখানে লিখবেন তো আমার ইস্যু ডেটটা হচ্ছে হলো আচ্ছা এখানে আমি আগে দুই হাজার করতে হবে দুই হাজার বিশ শূন্য তিন ডিসেম্বর আচ্ছা এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি বেশ ডিসেম্বর শূন্য তিন তো এখানে দেখেন বেশ বারো শূন্য তিন তার মানে আমারটা ঠিক আছে আমি এখানে ওকে ক্লিক করে দেবো আপনি আবারও দেখে নেবেন যে আপনারটা ঠিকঠাক আছে কি না দুই হাজার বিশ শূন্য তিন দুই হাজার তিন শূন্য তিন ডিসেম্বর ওকে আমার কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমি এখান থেকে ওকে ক্লিক করব 
এটা আমাদের যে ইস্যু ডেট সেটা কিন্তু আপনি বারবার দেখে নেবেন কারণ একবার ভুল হলে আপনি কিন্তু এখান থেকে রিজেক্ট করে দেবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পেমেন্টটা নিতে পারবেন না আপনি বারবার দেখবেন যে আপনার সব কিছু ঠিক আছে কি না আচ্ছা এখানে দেখেন এক্সপায়ার ডেট আমাদের এন আইডিতে কিন্তু কোনোখানেই লেখা নাই এক্সপায়ার ডেট বা আপনার এন আইডি কার্ডটা কবে এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন এখানে নো এক্সপায়ার্ড এখানে ক্লিক করে দেবেন মানে নেভার অনেকেই দেখবেন আপনাকে বলবে এখানে আপনি আনুমানিক দু হাজার পঁচিশ ছাব্বিশ বা সাতাইশ দিয়ে দেন কিন্তু আসলে এটা ভুল ধারণা কারণ আমাদের তো কোনো এক্সপায়ার ডেট নাই তাহলে আমরা কিভাবে দেব তো এখন আমাদের যেহেতু ইস্যু ডেটটা দেওয়া কমপ্লিট আপনি আমি আবারও বলছি আপনারা সব কিছুই স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে দেখবেন এবং কোথাও যেন কোনো ভুল না হয় আপনি বারবার দেখবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে তো এখন আমরা কী করবো ব্রাউজে ক্লিক করব। তো ব্রাউজে ক্লিক করার পরে আমার যে ফাইলটা যে ফোল্ডারে সেভ আছে আমি সেখানে চলে যাই এখান থেকে আমি এটাকে আপলোড করে দিলাম রং ফাইল টাইপ অর সাইজ ফর ফাইল এটা মনে হয় আর্ট বোর্ডটা ঠিক হয় নাই এর জন্য এমন হচ্ছে দেখি কি হয় এটা নিচ্ছে না আবারও দেয় এখানে কিন্তু আপলোড করার অপশনটাই আসছে না তো এখানে দেখি কি বলছে ফাইল টাইপ অ্যাকসেপ্ট পিডিএফ জেপিজি অ্যান্ড পিএনজে ম্যাক্সিমাম সাইবস দুই এমবি তো এখন আমি দেখি আমার রেজলেশনটা কত আছে এখানে কিন্তু চার এমবি আছে এটা কি এমবি বেশি হচ্ছে জন্য হয়তো নিচ্ছে না ম্যাক্সিমাম সাইজ অব দ্য ডকুমেন্ট দুই এমবি এখানে আমি আবারও যাই এখানে ক্লিক করে ব্রাউজে ক্লিক করে তাও কিন্তু হচ্ছে না আমি যদি এটাকে একটু রিলোড দেই আপনারা কিন্তু অবশ্যই ঠিকঠাকভাবে এটাকে আপলোড করবেন আমি এটাকে আবার দিচ্ছি যদি আমার এটা না নেয় তো সেক্ষেত্রে আমি আবার এটাকে চেঞ্জ করে দেব শূন্য তিন ডিসেম্বর এটাকে ওকে করে দিলাম নো এক্সপায়ার্ড ব্রাউজ ব্রাউজে ক্লিক করার পরে এটাতে ক্লিক করে দেখে এটা কি সমস্যা আচ্ছা রং ফাইল টাইপ ফর ফাইল জেপিজি তো এটাকে আমি এখন নতুনভাবে আপলোড করতেছি এখানে যদি আমি ফাইলটা আবার নতুন করে সেভ করেছি এখানে দেখেন একটা সাল ফাইল আছে এটা আছে আমার আটশো ছিষট্টি পিক্সেল বা এগারোশো পিক্সেল তার মানে আমাদের ফাইল সাইজটা বেশি হয়ে গেছিলো তো এটা যখন আমি দিলাম দেখেন আমার কিন্তু আপলোডের অপশনটা ওপেন হয়ে গেছে তো আমি এখন কি করব আচ্ছা আমি এখানে আবারও বলতেছি বারবার কারণ আমার পেউনিয়ার একটা সমস্যা হচ্ছিলো এর জন্য আমি আপনাদেরকে সতর্ক করি আপনাদের জন্য ভুল না হয় আপনারা ইস্যু ডেটটা বারবার দেখে নেবেন যে ঠিক আছে কেন আসলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে এখানে নো এক্সপায়ার ডেট আছে আমাদের এক্সপায়ার ডেট নেই আমরা এখানে আপলোড নিউ ডকুমেন্টসে ক্লিক করে দেব তো এটাকে নিউ ডকুমেন্টসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন পেন্ডিংয়ে চলে আসছে এখানে কিন্তু আমাদের এখন পেন্ডিং এটা যদি অ্যাকসেপ্ট হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকসেপ্টটা দেখতে পারবো এখন আমরা চলে আসবো কোথায় বিলিং ইনফরমেশন তো বিলিং ইনফরমেশন আসার আগে আমি আপনাদের দেখাই আমি কিন্তু এই ফাইলটা আপলোড করেছি এটা আপলোড করেছে আপনারা এভাবে নিয়ে নেবেন তো এখন আমরা চলে যাবো মাই বিলিং ইনফরমেশনে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে এখানে আর একটা বিষয় বলি এখানে দেখেন এখানে কিন্তু কোনো অপশন নাই মানে পেন্ডিং অফ ভ্যালুয়েশন এখানে আইডি নাম্বার আমি ভিডিওগুলো দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে হলো এখানে ট্যাক্স একটা টিন সার্টিফিকেট বলেন সেটার এখানে নাম্বারটা দেয় কিন্তু আসলে এটা এখানে যখন আপনি আইএমএ কোম্পানি এখানে ক্লিক করবেন তো সেই ক্ষেত্রে শুধু এখানে টিন সার্টিফিকেটটা অ্যালাউ তো যেহেতু আমরা বাংলাদেশি বা আমাদের টিন সার্টিফিকেট নাই বললেই চলে আমি টিন সার্টিফিকেট সম্পর্কে অতটা জানিও না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে আপনাদের নাম যেটা সেটাই দেব এখান থেকে আইডি নাম্বার দিয়ে দেব তো আমি এটা আমার প্রাইভেসি আচ্ছা আমি আপনাদেরকে সবগুলো বলে দিই কোথায় কি দিবেন প্রাইভেসি রক্ষার্থে আমি এটাকে কাট করে দেব এখানে আপনার এন আইডি অনুযায়ী যে নামটা আছে ফুল নেম দিয়ে দেবেন এখানে আপনার এন আইডি কার্ড আচ্ছা এখানে আর কথা বলি ধরেন আপনি আপনার 
অ্যাকাউন্টটা করেছেন আপনার নিজের নামে এখন আপনার নিজের কোনো এনআইডি বা স্মার্ট কার্ড নাই আচ্ছা এখানে আর একটা কথা এখানে কিন্তু অবশ্যই স্মার্ট কার্ডটা দিতে হবে যেটা স্মার্ট কার্ড অনলাইনে পাওয়া যায় সেটাই কিন্তু এখানে দেবেন এখন ধরুন অ্যাকাউন্টটা আপনার নামে কিন্তু আপনার স্মার্ট কার্ড নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন হয়তো হতাশায় ভুগছেন তো হতাশার কোনো কারণ নেই আপনি যে কোনো স্মার্ট কার্ড আপনার পরিচিত বা আপনার পিতা বাবা যারই বলেন ভাই বোন যারই আছে তার একটা স্মার্ট কার্ডের নাম্বার দিয়ে দেবেন তার ইনফরমেশন এখানে লিখবেন আর একটা কথা এখানে দেখেন পেমেন্ট মেথডে গেলে এখানে পেওনিয়ার তো আমাদের অবশ্যই দরকার হয় যেহেতু বাংলাদেশ থেকে পেপাল নেই তো সেক্ষেত্রে পেওনিয়ার কিন্তু আপনাদের অবশ্যই থাকতে হবে আর এখানে পেওনিয়ারের একটা জিমেইল দিতে হবে তো জিমেইলটা আর পেওনিয়ার যেই নাম্বার দিয়ে খুলবেন সেই নাম্বারটাই কিন্তু এখানে দেবেন তাছাড়াও কিন্তু আপনার রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো আমি এটা আমার প্রাইভেসি রক্ষার্থে আমি সবগুলোই কাট করে দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পারছেন এখানে কিন্তু আমি সবগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে কিন্তু আমার এনআইডি নাম্বার আমার এনআইডিতে যে নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বার দিয়েছে যে নাম আছে সেই নাম অ্যাড্রেস দিয়েছে এখানে আমার ফোন নাম্বারটা দিতে হবে তো আমি সেক্ষেত্রে আমার মোবাইল নাম্বারটাও দিয়ে দিয়েছি এখানে আমার মোবাইল নাম্বার এটাতেই কিন্তু আমার পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট করা এবং আমার এই অ্যাকাউন্টটাও করা আছে তো এখানে পোস্টাল কোডে পোস্টাল কোড দিয়ে দেবেন আপনারা এনআইডি কার্ডের লাস্টে দেখবেন আপনার পোস্টাল কোডটি দেওয়া থাকে এবং এখানে সিটি সিটি অর্থ হচ্ছে জেলা আপনি আপনার জেলার নামটা দিয়ে দেবেন এখানে ক্রান্তিতে বাংলাদেশ এখন দেখেন বিলিং ফিরমারমেশন বা পেমেন্ট মেথড এখানে ক্লিক করার পরে পেওনিয়ারে ক্লিক করলাম তো পেওনিয়ারে যখন আমরা ক্লিক করেছি তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা জিমেইল যাচ্ছে তো আপনার একটা পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে এখানে আপনি যে পেওনিয়ারটা যে জিমেইলের আন্ডারে করেছেন সেই জিমেইলটাই কিন্তু এখানে আপলোড করবেন ওকে তো এখানে দেখেন কারেন্সি আপনি কোনটাতে টাকাটা দেখতে যাচ্ছেন বা ডলারটা ইউরোতে নাকি ইউএসডি তো আমি এখান থেকে ইউএসডি ক্লিক করে দিলাম এখান থেকে আমি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অনলি চেঞ্জ দ্য কান্ট্রি ওয়ান ইয়ার তো এখানে টিক দিয়ে আমরা সেফ চেঞ্জ ক্লিক করে দিলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা কি করব আবারও দেখে নেই যে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না ফোন নাম্বার পোস্টাল কোড বারবার দেখে নেবেন কারণ এটা কিন্তু রিজেক্ট হলে আপনার অ্যাকাউন্টটা সমস্যা হয়ে যাবে পাবনা সব কিছু আমি আবারও দেখে নিচ্ছি তো আমার কিন্তু সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন ঠিকঠাক দিয়ে দিছি এখান থেকে আমরা টিকমার্ক দিয়ে সেফ চেঞ্জ এখানে ক্লিক করে দেব সেফ চেঞ্জে যখন ক্লিক করে দেব তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এটা পেন্ডিং অপশনে চলে আসবে তো আপনাদের যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু এখানে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এক থেকে দুই দিনের মধ্যে এখানে আমাদের একটা কোড আসছে আমাদের জিমেইলে তো আমরা সেই জিমেইলটা এখন চেক করব তো এখানে আমার একটা কোড চলে আসছে অলরেডি তো এটাতে যখন আমরা ক্লিক করি এখানে দেখেন এই যে কোড তো এটাকে আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম এখান থেকে কনফার্মে ক্লিক করে দিলাম তো কনফার্মে যখন ক্লিক করলাম তো তখন কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছেন চেকিং দ্য কোড মানে আমাদের কোডটাকে আমরা ঠিক দিয়েছি না ভুল দিয়েছি সেটা এখানে চেক করতেছে তো দ্য ইনফরমেশন হ্যাজ বিন সেভ কারেন্টলি আওয়ার টেন উইল ভেরিফাই ইটস অন তো আমাদের কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক আপলোড করেছে তো আমাদের কিন্তু এটা আপলোড হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা দেখে এটা কিন্তু পেন্ডিং পেন্ডিংয়ে আছে এখন যদি এটা অ্যাকসেপ্ট হয় তো এখানে অ্যাকসেপ্ট আর রিজেক্ট হলে রিজেক্টে চলে আসবে ওকে তো এখন যদি আমরা আমাদের ফ্রিপিকে চলে আসে তো চলে আসার পরে আমরা যদি এখানে বিলিং ইনফরমেশন আবার ক্লিক করে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারব যে আমাদের ইনফরমেশনগুলো কী অবস্থায় আছে তো এখানে দেখেন উই হ্যাভ রিসিভ ইউর বিলিং ইনফরমেশন অ্যাজ সন অ্যাজ টেম ভ্যালিডেট ইট ইউর নো কে নোটিফাইড বাই ইমেইল ইফ ইউ চেঞ্জ ইউর বিলিং ইনফরমেশন আফটার ইন ইন ভয়েস ওয়াজ জেনারেট চেঞ্জ উইল নট বি অ্যাপ্লাইড টু দিস ইন ভয়েস ওকে তো এটা আমাদের পেন্ডিংয়ে কিন্তু চলে গেছে পেন্ডিংয়ের থেকে এখন আমাদের এক দুই দিনের মধ্যে এটাকে অ্যাপ্রুভ করে দেবে অথবা রিজেক্ট করে দেবে তো এই ছিল ভিডিওটি আসলে আপনারা এখন এভাবেই কিন্তু ইনফরমেশনগুলো সাবমিট করতে পারবেন তো আশা করছি ভিডিওটি দেখে অনেকেই এখন এভাবে আপলোড করতে পারবেন অনেকের হয়তো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল আমার মতো যে কিভাবে কি আপলোড করব ট্যাক্স সার্টিফিকেট টিন সার্টিফিকেট এগুলো তো আমাদের নাই 
তো আশা করছি ভিডিওটি দেখে আপনারা সকল বিষয়ে জানতে পেরেছেন তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আর নেক্সট টাইমে আপনারা কি ধরনের ভিডিও চান এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিলে আমি আপনাদের সেই কমেন্ট অনুযায়ী ভিডিও নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করব তো এই ছিল আজকের মতন সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আরও নতুন একটি ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ